저는 베들레헴의 나우손의 아들 람입니다. 올해 열네 살로 아버지와 형들과 함께 양치는 일을 하고 있어요. 작년에 성년식을 치르고 어엿한 사내가 되었습니다. 아버지께서 좋은 양들을 물려주셔서 잘 키우려고 노력하고 있어요. 어렸을 때는 양치는 일이 아버지가 시킨 심부름을 하는 것이라 때로는 귀찮기도 하곤 했는데요. 이제 제 양떼가 생겨서인지 그런 생각은 들지 않아요. 저만 바라보고 있는 양들이 있으니까요. 더 좋은 양치기가 되기 위해서 열심히 노력하고 있습니다. 베들레헴은 목축업을 하기에 썩 좋은 지역은 아니에요. 한 곳에 머물러서 양들을 키우기에는 풀이 충분하지 않거든요. 그래서 풀이 난 곳에 양들을 데리고 나가서 먹여야 합니다. 언제 어디서 양들이 먹기에 좋은 풀이 자라나는지를 알고 있어야 해요. 아침이 되면 우리에서 양들을 불러내서 풀이 있을 만한 곳으로 움직여야 해요. 제 양들은 제 목소리를 알고 잘 따라오지요. 간혹 어린 양들은 정신이 팔려 무리에서 떨어지는 경우가 있으니까 계속 잘 살펴야 해요. 지난번에 한 마리를 놓쳐서 무척 고생했답니다. 다행히 찾아서 무리로 데려올 수 있었어요. 찾느라 고생했던 것을 생각하면 화도 좀 났지만 무사한 것을 보니 그런 마음은 금방 사라지더군요. 양들이 풀을 뜯고 있는 동안에도 쉬는 것은 아닙니다. 언제 양들을 노리고 사자나 곰, 늑대와 같은 맹수가 달려들지 모르거든요. 그래서 저희 양치기들은 긴 지팡이를 늘 가지고 다닌답니다. 먼 거리를 걸을 때도 유용하지만 맹수를 상대하는 무기이기도 하거든요. 또 빼놓을 수 없는 게 무림매예요. 저희 고울의 자랑이며 이스라엘의 가장 위대한 왕 다윗 임금님께서도 무림매질로 적군의 장수를 쓰러뜨리셨잖아요. 사실 다윗 임금님도 양치기였기 때문에 가능한 일이었습니다. 네, 무림매질은 양치기라면 당연히 갖춰야 할 기본 소양입니다. 저도 며칠 전에 양떼를 노리고 슬금슬금 접근하는 곰을 한 방에 때려 눕혔으니까요. 이내 정신을 차리고 도망가버려서 멱을 따지 못한 것이 아쉽네요. 그나저나 다윗 임금님 이야기가 나왔으니 말인데요. 어렸을 때 들은 성경 말씀에는 하느님께서 다윗 임금님의 왕자를 영원히 튼튼하게 해주시겠다고 약속하셨다는데 현실은 그렇지 않네요. 지금 우리나라는 로마라는 제국의 속국이에요. 예루살렘을 헤로데 임금님이 다스리고 계시기는 하지만 헤로데 임금님은 다윗 임금님의 후손이 아니에요. 심지어 우리 민족도 아니죠. 그래서인지 할아버지는 가끔 술 한잔 하시고서는 근본 없는 이두메아 놈이 임금이랍시고 앉아있다고 불평을 하시곤 해요. 그때마다 아버지가 큰일 날 소리 한다고 말리시죠. 하지만 저는 굳게 믿고 있어요. 언젠가 하느님께서 당신의 약속을 지키실 것을요. 다육 집안에서 우리나라를 다시 일으켜줄 메시아를 보내주실 것을요. 아무튼 로마 황제의 명으로 인구조사를 한다더군요. 저희 집안이야 대대로 이곳 베들레헴에 살고 있으니까 별 문제 없는데 고향을 떠나 사는 사람들은 큰일인가 봐요. 여러 곳에서 인구조사 때문에 우리 마을로 모이고 있어요. 어떤 사람은 글쎄 저 북쪽의 갈릴레아에서 왔다더군요. 덕분에 작은 마을인 우리 마을이 북적북적해요. 우리 집에도 멀리 나가 사는 친척들이 와서 비좁은지라 저는 오늘 밤은 마을 어귀에 우리에서 양들과 함께 지내려고 해요. 이제 양들도 다 우리 안에 넣었고 해도 저물었네요. 이렇게 하루 일을 마치고 밤하늘에 쏟아지는 별들을 바라보면 참 기분이 좋답니다. 그러고 보니 몇주 전부터 나타난 별이 오늘따라 엄청나게 밝아 보이네요. 기분 탓이려나? 
두려워하지 마라. 보라, 나는 온 백성에게 큰 기쁨이 될 소식을 너희에게 전한다. 오늘 너희를 위하여 다윗고을에서 구원자가 태어나셨으니 주 그리스도이시다. 너희는 포대기에 쌓여 부유에 누워있는 아기를 보게 될 터인데 그것이 너희를 위한 표지입니다. 우와, 저 천사를 본 걸까요? 어리둥절하고 있는데 근처에 있던 시몬 아저씨도 천사의 목소리를 들었다네요. 어서 천사가 알려준 그 아이를 보러 가야겠어요.